Jeudi 8 juillet 2021, bienvenue à la grande édition sur Zahé TV, les titres. Le conseil des ministres de cette semaine a examiné le rapport de la mission d'intérim à l'Agence nationale des transports terrestres. De graves irrégularités y ont été notées. Des cadres sont arrêtés, des milliers de personnes sont recherchées. Le compte rendu dans un instant. Plusieurs changements s'opèrent au sein des partis politiques du Bénin depuis quelques semaines. Le parti politique, le bloc républicain, est secoué par des vagues de démissions. Eugène Dossoumont, le secrétaire administratif du parti, commande cette actualité dans ce 19h. En sport, nous allons revisiter la dernière journée de la Super League. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce 7 juillet a statué sur le point d'étape de la mission d'intérim à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Le rapport soumis au Conseil renseigne que la mission du directeur général intérimaire se déroule comme prévu. Plusieurs activités ont été exécutées, dont l'élaboration d'un projet de nouveau statut pour l'Agence. Le Conseil a également examiné la gestion de cette entreprise d'État sur une période donnée. Suivez plutôt le porte-parole de la présidence dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Au point 4, sous le chapitre des communications, le point d'étape de la mission d'intérim à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Le rapport soumis au Conseil renseigne que la mission du directeur général intérimaire se déroule comme prévu. Ainsi, au nombre des principales activités exécutées figure notamment la prise de disposition pour éviter la déperdition de fonds et sécuriser les ressources de l'Agence. L'élaboration d'un projet de nouveau statut de l'Agence. La revue du dispositif d'organisation de l'examen du permis de conduire et la prise de mesures visant à sécuriser et à fiabiliser les résultats. L'identification d'un système électronique de gestion du fret terrestre. Les diligences effectuées en vue de définir les modalités d'ouverture aux opérateurs privés du marché de fourniture des intrants d'immatriculation des véhicules. Par ailleurs, un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 à faire ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous-revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés. 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA, ainsi que des dossiers d'immatriculation dont les quittances de paiement n'ont pu être fournies. Il figure aussi des cas d'usage non élucidés d'intrants d'immatriculation acquis par l'Agence au cours de la même période. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonctions administratives et politiques allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà, de l'octroi à tous les directeurs d'une prime de gestion calculée à partir du résultat d'exploitation de l'agence, du paiement chaque année d'une gratification correspondant à un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de 13e mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique, du paiement d'indemnités pour travaux spéciaux, estimé à 88 millions, 825 500 francs CFA alloués de façon abusive pour intéresser des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions. D'un soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité 
et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence, ainsi que des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35 millions. 320 000 francs CFA. De même, il est à signaler des décaissements résultant d'actes anormaux de gestion évalués à 180 millions 400 000 16 francs CFA, dont la dotation en boisson au profit de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 millions 413 645 francs CFA. Le rachat en juin 2019 par le directeur général de son véhicule 4x4 de fonction au prix dérisoire de 3 millions 50 000 francs CFA, alors même que le dit véhicule, moins d'un an avant, a fait l'objet de diverses réparations pour un montant de 6 millions 733 000 70 francs CFA. Le même rapport révèle des cas de procédures irrégulières de passation de marché public pour un montant de 1 milliard 349 millions 388 535 francs CFA, dont 921 millions 732 801 francs CFA exclusivement au moyen de bons de commande signés du directeur général et 265 966 837 francs CFA sous la seule responsabilité du directeur administratif sur la période de 2018 à 2019. Enfin, il convient de relever un usage non justifié de cartes grises de véhicules de 2 et 4 roues pour un montant de 2,8 milliards de francs CFA, une confection inexpliquée de plaques d'immatriculation de véhicules à quatre roues non livrées aux usagers d'une valeur de 859 millions de francs CFA. Au titre de ces mêmes irrégularités, figurent des pratiques de rançonnement systématique d'un montant de 2 000 francs CFA à la charge des usagers à l'occasion de la fixation des plaques d'immatriculation. Une telle pratique a généré, sur la période sous-revue, un montant de 145 millions de francs CFA. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le Conseil a décidé de relever de leur fonction M. Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bayan, directeur administratif, Dominique C.P. Boko, Agent comptable et Charles J.M. Zoglobosu, précédemment personne responsable des marchés publics. Des poursuites judiciaires appropriées seront également engagées à leur encontre. Le Conseil a, en outre, ordonné la transmission au ministre de la Justice et de la Législation, ainsi qu'au directeur général des douanes, aux fins de poursuite de la liste des propriétaires des 2646 véhicules illégalement immatriculés sans paiement des droits de douane. Une brève dans ces 9 heures pour annoncer la particularité de la célébration de la fête de l'indépendance. Pas de défilé à l'occasion de la fête de l'indépendance du Bénin ce 1er août 2021. Le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin sera célébré dans la sobriété. Le Bénin célèbre dimanche 1er août 1661 ans d'indépendance. Selon les informations relayées par Prison Radio, la commémoration se tiendra dans la sobriété absolue. Il n'y aura pas de défilé militaire. Il est prévu une cérémonie de prise d'armes à la présidente de la République. Patrice Talon va aussi procéder au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts à Cotonou. En politique, le parti politique bloc républicain RB enregistre depuis quelques semaines des vagues de démissions. Après celle du ministre Jean-Michel Abimbola, celle de Lazassa et de Espédic Pelopo, désormais ex-délégué communal de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Militant de la 20e circonscription électorale, Lazassa estime qu'il n'a plus sa place au sein de ce parti politique si, selon lui, ne fait pas la promotion de la jeunesse et des femmes. Quant à Espédic Bélopo, il n'a pas mentionné les réelles motivations de sa démission. Pour mieux comprendre ce qui se passe au parti politique bloc républicain, les AE Télévision s'est rapproché de Eugène, Eugène Dossoumont, le secrétaire administratif du parti, afin de recueillir ses impressions. Il s'est exprimé au micro de Abdelkader Achio. C'est vrai que depuis quelques temps, euh, il y a grand bruit autour des, des démissions euh, au sein du parti bloc républicain. 
C'est vrai que nous recevons des démissions, mais également, nous recevons des dizaines et des dizaines d'adhésions autour desquelles personne ne, ne communique. Voyez-vous, euh, généralement, on dit que ce sont les, les tonneaux vides qui, qui font beaucoup de bruit. Euh, des démissions qui ont été enregistrées ces derniers temps, et dont beaucoup de, de, de personnes parlent, on en parle dans les réseaux sociaux, on en parle dans la presse. Pour notre part, c'est des épiphénomènes sur lesquels... Le, le Parti Bloc républicain ne veut pas tellement euh, euh, s'exprimer. C'est des choses banales auxquelles le parti ne veut pas accorder plus d'importance qu'elle n'en a. Bon, ça fait que quand la presse s'en préoccupe, quand les gens de l'extérieur s'en préoccupent, nous-mêmes, on, on regarde ça et dans notre petit coin, on en rit un peu, on sourit pour dire, mais il y a beaucoup de gens, parfois, qui se donnent l'importance qu'ils qui n'ont pas. Et personnellement, je ne vois pas en quoi cette démission ébranle le, le, le Parti Bloc républicain. Non, pas du tout. Et nous ne sommes pas ébranlés euh, dans, dans, dans nos assises. Nous ne sommes pas ébranlés... Euh, dans notre fonctionnement, parce que ce qui constitue la substance même du Parti Bloc républicain est toujours dans le Bloc républicain. Bon, si c'est des, des gens qui ont rattrapé le Bloc républicain en cours de chemin, ceux que nous avons coutume d'appeler les reversés au sein du, du Bloc républicain, qui du jour au lendemain ne savent pas quel, 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 quel est quels étaient les idéaux du Bloc républicain euh, jusqu'à ce qu'on aille au congrès de, de Paracou et qui, du jour au lendemain, se sont vus reverser au sein euh, du parti et, et parce qu'ils poursuivaient des intérêts immédiats qu'ils n'ont pas. Donc, c'est des gens qui, euh, euh, dont on ne connaît pas le passé militant. Ils pensent qu'en allant dans un parti, c'est pour aller tirer un intérêt immédiat. Et quand on n'a pas cet intérêt-là, parce que je veux être sur une liste, je ne suis pas dans cette liste-là, eh bien, je me réfugie quelque part derrière les claviers, les réseaux sociaux étant les choses les plus répandues aujourd'hui. Chacun derrière son clavier, il fait grand bruit. Pour la plupart du temps, nous considérons un carnet noir dans cette édition. Le mouvement Soyoyo et le monde artistique béninois sont en deuil. Chromibo, le mythique danseur du groupe Panthère Noir, n'est plus. Il s'en est allé ce 7 juillet à l'aube au bout de quelques semaines de lutte contre la maladie. Plusieurs de ses congénères ont lancé l'alerte et certains ont même mobilisé des ressources pour lui venir en aide. Avec son décès, c'est toute une génération de la musique béninoise qui est affectée. Rappelons qu'au début des années 90, c'est le mouvement Soyoyo et la danse qui l'accompagnent qui ont laissé une empreinte sur la scène musicale béninoise. Chromimbo est l'un de ces danseurs qui sont à l'origine de cette danse qui reste un patrimoine exploité par la jeune génération de musiciens béninois. Hommage a été rendu à Chromimbo et son visible sur la toile. Ses œuvres resteront pour témoin de ce qu'il a été un génie. À présent, des notes plus gaies avec l'espoir. Deux ans après avoir remporté la Coupe du Bénin, Esaü FC est entré davantage dans les annales du football béninois cette saison. Le club universitaire a remporté son premier titre de champion du Bénin au terme de l'ultime acte détrônant ainsi les buffles FC du Porgo. Retour sur le match du titre livré contre Dynamo de Paracou le 30 juin dernier au stade Paulin Tomanaga de Boycon. Le reportage est signé de Larios à Diagon. Eusaï FC avait son destin en ses pieds pour remporter le premier titre de champion du Bénin de son histoire. Un nul sur le terrain de Dynamo de Paraco suffisait aux Lotto Boys pour que ce rêve se concrétise. Rodrigue Fassin et ses partenaires ont fait mieux en s'imposant largement 4-0 dans ce match délocalisé à Boycon. 
Après quelques incursions infructueuses, Faisal Bashi, le meilleur buteur du championnat, lance à la demi-heure le spectacle d'une somptueuse frappe des 25 mètres, son onzième but personnel. Dynamo subit le jeu au cours de cette première mi-temps et va céder une deuxième fois juste avant la pause. Nourou Soaliou corse l'addition pour eux à eux. Trois minutes après le retour des vestiaires, David Cosmos prit le match sur un service de Feissal. À la 67e minute, sur une contre-attaque rondement menée, Faizou Para clôt le spectacle. Eusaïe met en déroute les conducteurs de l'Unacop de Paraco et remporte son premier titre de champion du Bénin au bout d'un sprint final rude. Les trois derniers matchs, à commencer par le match contre les Buffles, c'est là où vraiment la pression était énorme parce que, vous savez, on a fait un faux pas à domicile face aux Buffles et face à Beke bien évidemment. Après, il fallait rebondir, il fallait le faire d'une très bonne manière et je crois que c'est le match de Buffles qui nous a véritablement relancé parce que tout le titre s'est joué à ce niveau. Et mais après ça, nous avons connu un match très difficile, très difficile à Cotonou face à est-ce que nous, nous avons obtenu la victoire dans les ultimes secondes de, de cette partie Et je crois que ce soir, c'est une consécration. Nous rendons grâce à Dieu, comme je l'ai dit. Euh, c'est une satisfaction morale. Eusaïe termine champion du Bénin avec 39 points et va participer à la Ligue africaine des champions. Buff, deuxième à six longueurs, va disputer la Coupe de la Confédération. Rodio et Asos restent dans le bas du tableau. Les deux équipes ayant préparé la première saison de la Super League Pro ont connu diverses fortunes à l'occasion de cette ultime journée. Suivez le compte rendu des autres matchs de la 18e journée du championnat du Bénin et quelques statistiques à retenir à l'issue de cette saison. Face à Rodio, Buff a rapidement pris l'avantage grâce à son buteur maison, Roland Beaku, dès la cinquième minute. Roland, à la 36e minute, les hommes de Draman Sanou obtiennent un pénalty. Les Common Boys contestent la décision de l'arbitre Louis Rouyan Dandé. Bonheur à Menou Vegbe, cela expulsé. Il aurait tenu des propos déplacés à l'endroit du juge de la partie. Ali Ouyola transforme. Buff mène 2-0 et va jouer le reste de la rencontre en supériorité numérique. À la 45e minute, Rodio revient dans le match en réduisant les cas sur un coup franc joué à deux. En seconde période, le match reste tendu. Buff manque de solidité. Tout le monde a remarqué Buff gagne tous les matchs. Voilà, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà, donc il y, a, il y a une pièce qui s'est cassée. Jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver la solution. Rodio égalise par l'intermédiaire de Ampa Johnson à la 65e minute. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Joël Rodio nous offre la victoire à Rodio. On ne peut qu'être content parce qu'on vient de, de gagner, on vient de très loin, on est mené et on est encore numériquement inférieur. Dieu merci, on est venu parce que j'ai dit à la deuxième partie que le match doit se gagner sur le détail et c'est sur le mental qu'on a gagné ce matin, ce, ce match. Et je suis très content. Voilà, donc on va reprendre la saison prochaine avec un, un, un petit renfort. Je pense que Biff va redécoller. Mais cette fois-ci, on, on, on fera plus de cycles de défaite. Ça c'est sûr. Dragon a dominé requin sur la plus petite des mages, 1-0. David Tchichao a inscrit l'unique but de la partie à la 43e minute.
Dans les autres matchs, Aïma a été tenu en échec par AS Cotonou un but partout. Eternel a pris le dessus sur Asos 1-0. Damissa est allé s'imposer sur le terrain de Beke 2 buts à 1. 16 buts ont été marqués lors de cette dernière journée de la Super League Pro. Au total, 226 buts ont été inscrits au cours des 18 journées. Avec 34 buts inscrits, Eusaïe est la meilleure attaque, alors que Aïma termine meilleure défense. 9 buts encaissés. Faisal Bashi est le meilleur buteur du championnat avec 11 buts, devant Malik Tongi et Roland Beako, 9 buts chacun. Cotonou sera le samedi 10 juillet prochain, le cœur du football africain. Le stade de l'amitié général Mathieu Kerekou de Kourounou accueille la finale de la Coupe de la Confédération 2021 entre les Marocains de Raja de Casablanca et les Algériens de la JS Kabili. Le temps du football béninois a fait peau neuve grâce à la coopération sino-béninoise. Aristide Kodjougan, le directeur de l'Office des stades du Bénin, présente les caractéristiques du stade général Mathieu Kérékou rénové. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou a été entièrement rénové et les travaux ont été lancés en novembre 2018. Et selon le calendrier, il devait être livré pour décembre 2020. Et vous savez que la pandémie du coronavirus est venue retarder un peu les choses. Ça a pris un retard de six mois, mais nous y sommes. Et je dirais plutôt que le stade a été complètement mis à neuf. Nous avons la pelouse qui a été entièrement refaite, les gazons ont été repliqués. Nous avons la piste d'athlétisme qui a été remplacée. Nous avons la salle de presse complètement rénovée. Les gradins, les sièges ont été remplacés entièrement et nous avons aujourd'hui des sièges de qualité supérieure. Le marquois électronique a été complètement remplacé et nous avons des écrans aujourd'hui LED de normes internationales. Nous avons 31 caméras installées sur le stade. Ça, c'est les nouvelles normes aujourd'hui, les normes de sécurité. Et ces 31 caméras sont contrôlées dans une salle et qui permet de regarder tous les compartiments du stade. Nous avons également le système de sécurité incendie qui est aujourd'hui fonctionnel. Euh, L'arrosage automatique de la pelouse est fonctionnel. Au niveau de là où nous devons recevoir les autorités, nous avons la salle présidentielle. Nous avons une salle dédiée également au ministre et nous avons pour finir deux salles VIP avec euh, tout le système de thématisation central. Il y a aussi la sonorisation de tout le stade qui a été remplacé. Il y a également le projecteur qu'on a rénové entièrement et nous avons aujourd'hui un stade qui peut accueillir les matchs nocturnes sans difficulté et la prise des images de l'OETB seront des images nettes aux normes internationales. Nous devons remercier le gouvernement béninois pour ce travail qui a été fait. s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session d'information sur Zare TV. Bonsoir.